Wenn wir von Pollen sprechen, denken doch die meisten Menschen sofort an Allergien. Aber kannst du dir vorstellen, dass Pollen auch ein Heilmittel sind? Es gibt zwei verschiedene Arten von Pollen. Die Bienenpollen und die Blütenpollen. Die Bienenpollen die sind viel bekannter. Nun muss man sich aber vorstellen, wie sie gewonnen werden. Es werden enge, maschige Gitter vor die Bienenstöcke gestellt. Die Bienen müssen durch diese engen Drahtmaschen hindurchschlüpfen und die Pollen, die sich an den Füßen oder den Beinen der Bienen festgesetzt haben, werden dann dort abgestreift. So gewinnt man Bienenpollen. Der Vorteil ist sehr natürlich, aber der Nachteil, wir wissen nicht, wo die Bienen gewesen sind. Waren sie auf gespritzten, mit Pestiziden bespritzten Bäumen oder Pflanzen? Und wenn ja, dann tragen sie diese Pestizide mit in die, dieses Produkt Bienenpollen hinein. Deswegen gibt es auch Blütenpollen. Und die werden so hergestellt oder gewonnen, dass es große Felder angepflanzt gibt, Biofelder, zum Beispiel Roggen oder, oder Mais. Und dann werden diese Pollen, wenn die, die Pflanzen in Blüte stehen, mit breiten, großen Staubsaugern über die Felder gefahren und abgesogen. Also das ist der Weg, wie man Blütenpollen herstellt. Und dort hat man dann die Gewähr, dass sie nicht mit Pestiziden verschmutzt sind. Ich zeichne dir jetzt schnell auf, wie eine Polle aussieht. Also das ist eine Polle. Rund, Kügelchen. Am Rand hat eine Polle viele Spikes, ja, rundherum. Ganz schematisch. Das sieht aus wie eine Hellebarde früher. Diese Pollenhülle allergisiert. Wenn diese, diese Pollen mit diesen Spikes auf die, in die Nasenschleimhaut, in die Lunge kommt, das löst Allergien aus. Und deswegen haben die Menschen Angst vor Pollenprodukten. Jetzt hat aber die Pollen innen drin den Polleninhalt. Nur das wird verwendet. Diese ganze Pollenhülle mit all diesen Spikes und, und allergisierenden Ecken dran, die wird bei der Herstellung entfernt. Was ist also in, dieser, in diesem Polleninhalt alles drin? Zuerst mal die Vitamine. Es sind alle drin. Damit meine ich Vitamin A, der ganze B-Komplex, C, Vitamin D, E. Alle Vitamine sind da drin. Mineralstoffe, Natrium, Kalzium, Kalium, Magnesium, alles drin. Spurenelemente, Kupfer, Chrom, Mangan, Bohr, Silizium, Selen, alles drin. Unglaublich, was da drin ist. Aminosäuren, die Bausteine der Eiweiße, sind alle drin. Dann sehr viele Fettsäuren, sehr viele Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe. Es gibt nichts auf der Welt, das so kompakt ist wie Blütenpollen. Wirklich alles, was der Mensch braucht für ein gesundes Leben, ist da drin. Jetzt haben wir natürlich aber, wenn wir Pollenkapseln oder sowas schlucken, das Problem, dass die einzelnen Stoffe in sehr geringen Dosen drin sind. Es ist eigentlich das umfassendste Polyvitamin, das wir zu uns nehmen können, aber um wirklich genügend von jedem Einzelnen zu bekommen, wären die Dosen halt dann sehr hoch. Wo kann man Pollen einsetzen therapeutisch? Es ist nicht gedacht, als Behandlungsmittel für eine bestimmte Krankheit. Aus der Zusammensetzung ergibt sich, es ist ein Universalmittel, ohne dass es jetzt spezifische Eigenschaften hätten. Also ich empfehle es als Stärkungsmittel, ganz allgemein, anstelle von anderen äh, synthetischen Polyvitaminen. Wo es auch hilft, das ist interessant, bei Allergien. Es hat eine antiallergische Wirkung, wenn eben die Pollenhülle weggemacht äh, wurde bei der Herstellung. Und wo es auch eine Wirkung hat, ist bei Prostatabeschwerden. Es ist nicht sehr eindrücklich, aber es kann die, die Prostatabeschwerden etwas lindern. Sei es eine normale Prostatavergrößerung oder eine leichte Entzündung. Das sind die Einsatzgebiete, wo ich schon Erfahrungen damit gesammelt habe und wo ich es so empfehlen kann. Das Thema Pollen haben wir zusammengefasst. Du findest unten einen Link zur Seite vitalstoffmedizin.ch. Dort unter Wirkstoffe gibt es ein, einen Artikel fachlich zusammengestellt über Blütenpollen. Du kannst es dir herunterladen.